আসসালামু আলাইকুম পর্যায় ভিত্তিক গতির পঞ্চম লেকচারে সবাইকে স্বাগত আজকের লেকচারে আমরা সরল ছন্দিত স্পন্দনের শক্তি এবং পরবর্তীতে এর লেখচিত্র নিয়ে একটু আলোচনা করব তাহলে শক্তির মধ্যে সর্বপ্রথম আমরা পড়ব স্থিতি শক্তি স্থিতি শক্তি বলতে কি বোঝায় কোনো একটা জিনিসের উপর যদি কাজ করা হয় ওই কাজের ফলে বস্তুর মধ্যে কিছুটা শক্তি সঞ্চিত হয় ওটাকে তার স্থিতি শক্তি বা বিভব শক্তি বা সঞ্চিত শক্তি বলে তাহলে যেহেতু আমরা সরলচন্দিত স্পন্দন নিয়ে কথা বলতেছি সেহেতু সরলচন্দিত গতিতে গতিশীল একটা বস্তুতে স্থিতি শক্তির কথা আমরা বিবেচনা করব একটা স্প্রিংয়ের কথা চিন্তা করি তাহলে একটা স্প্রিংকে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে টেনে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ কাজ করতে হবে ওই কাজটাই তার মধ্যে স্থিতি শক্তি হিসেবে জমা থাকবে তাহলে একটা স্প্রিংকে প্রসারণের জন্য কি পরিমাণ কাজ করতে হবে সেটা আগে আমরা দেখি তারপর আমরা সেখান থেকে স্থিতি শক্তিটা পাব আচ্ছা আমরা এখানে একটা স্প্রিং দেখতে পাচ্ছি এই স্প্রিং এক প্রান্ত একটা দেয়ালের সাথে আটকানো এবং মুক্ত প্রান্তের সাথে এম ভরের একটা বস্তু যুক্ত আছে ধরলাম হ্যাঁ এম ভরের একটা বস্তু তাহলে এখন স্প্রিংটাকে স্প্রিংয়ের বস্তুটাকে ধরে আমি টান দিয়ে এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম এর ফলে কি করবে স্প্রিংটা তার সাম্য অবস্থার অভিমুখে একটা বল প্রয়োগ করবে এটাকে প্রত্যায়নী বল বলে আমরা জানি এখন এই স্প্রিংটাকে লম্বা করার জন্য অবশ্যই আমার একটা বল প্রয়োগ করতে হবে সেটা এই বলের সমান তাহলে আমরা জানি এই প্রত্যায়নী বলের মান এফ ইজিকলস টু মাইনাস কে এক্স তাহলে এখন স্প্রিংটাকে যদি আমি লম্বা করতে চাই আমাকে কতটুকু বল প্রয়োগ করতে হবে অতটুকু বলই প্রয়োগ করতে হবে বিপরীত দিকে কারণ আমরা লিখলাম কে এক্স আর এটা ছিল মাইনাস কে এক্স আচ্ছা এখন আমরা কিন্তু এর একটা আনুভূমিক স্প্রিং নিচ্ছি আপনারা ভাবতে পারেন ভাই স্প্রিং এভাবে ঝুলা থাকলো ঝুলায় রাখলো তো নিচের দিকে ঝুলা পড়ার কথা আমি এখানে ধরে নেবো যে অভিকর্ষ বলে কোনো জিনিস নেই আমরা এখানে আনুভূমিক গতি নিয়ে কাজ করতেছি আচ্ছা তাহলে এখন এই বল দ্বারা স্প্রিংটাকে আমি প্রসারিত করলাম কতটুকু প্রসারিত করলাম এক্স পরিমাণ প্রসারিত করলাম তাহলে আমাদের কৃত কাজ কী আসবে সুতরাং কৃত কাজ ডাব্লিউ ইজ ইকুয়ালস টু এখানে যেহেতু এফটা একটা স্থিতিস্থাপক বল বা পরিবর্তনশীল বল সেহেতু কাজ বের করার জন্য আমাকে ইন্টিগ্রেশন ফর্মেটটা ব্যবহার করতে হবে কাজ ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন বল গুণ স্মরণ ক্ষুদ্র স্মরণের জন্য কাজ বের করতে হবে যদি ধ্রুবক বল হইত তাহলে আমরা ওই যে এফ এস কস্টিটা ওটাতে করতে পারতাম ওকে তাহলে এখন আমরা দেখি এফ এর মানটা আমরা বসাই আমাদের প্রযুক্ত বল হচ্ছে কে এক্স তাহলে আমরা এফের মান বসাইলাম সাথে আছে ডি এক্স কে মানে ধ্রুবক বাইরে চলে আসবে থাকবে এক্স ডি এক্স এক্সকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি কি আসবে এক্স স্কোয়ার বাই টু সুতরাং যে কৃত কাজটা আমরা পাইলাম এই কৃত কাজটাই হচ্ছে সংজ্ঞা অনুসারে স্থিতি শক্তি বা স্প্রিং এর সঞ্চিত বিভব শক্তি সুতরাং ইউই কোস্ট আমরা কি পাইলাম হাফ কে এক্স স্কোয়ার তাহলে এটাই হচ্ছে একটা স্প্রিং এর সঞ্চিত বিভব শক্তি আচ্ছা অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে আমরা এর আগে ইন্টিগ্রেশন করেছিলাম সেখানে আমরা প্লাসই দিয়েছিলাম এখানে কেন দিইনি আচ্ছা আমরা যখন কোনো যোগীকরণে লিমিট ব্যবহার করি তখন কোনো লিমিট সরি প্লাস সি দিতে হয় না আমরা এখানে লিমিট তো ব্যবহার করি নাই আসলেই করছি কারণ একটা স্প্রিং সাম্য অবস্থা ছিল সেখান থেকে তারা এক্স পরিমাণ লম্বা করছে তার মানে জিরো থেকে তারে এক্স পরিমাণ প্রসারিত করছে জিরো থেকে এক্স জিরো থেকে এক্স এবার আমরা যদি লিমিট জিরো থেকে এক্স বসাই এই জিনিসটাই আসবে এই কারণে লেখি নেই ঠিক আছে তার মানে সাম্য অবস্থা থেকে এক্স পরিমাণ প্রসারণের ফলে এই পরিমাণ স্থিতি শক্তি পাওয়া যাবে এখন আমরা এটা পাইলাম এক্সের সাথে বিভব শক্তির সম্পর্ক এখন যদি আমরা এক্সের সরল ছন্দিত স্পন্দনের স্মরণের সূত্রটা বসাই তাহলে আমরা এক্সের মান যদি বসাই কি পাবো এ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল আচ্ছা এক্সের সূত্রটা আমরা জানি সেটা বসাই দিলাম তাহলে এই যে বিভব শক্তির আরেকটা সমীকরণ পেয়ে গেলাম যেখানে বিভব শক্তিটা টি এর ওপর নির্ভর করে এখন একটা বিষয় আমরা এখান থেকে বের করতে পারি এই জায়গাটাতে ইউ এর মান কার ওপর ডিপেন্ড করতেছে এক্সের ওপরে তাহলে ইউ অর্থাৎ বিভব শক্তির সর্বোচ্চ মান কত হবে যখন এক্স সর্বোচ্চ হবে এক্স এর সর্বোচ্চ মান কত এ বিস্তার তাহলে আমি যদি এখানে এক্সের মান এ বসাই তাহলে ইউ এর সর্বোচ্চ মান পাবো তাহলে আমি লিখি ইউ ম্যাক্স ইজ ইকুয়ালস টু হাফ কে এ স্কোয়ার ওকে এবার আমরা এই সমীকরণটা থেকে দেখি তো ইউ ম্যাক্স পাই কি না এই জায়গাটাতে টি এর ওপর ডিপেন্ড করতেছে কিন্তু টি তো একলা না দল বল সহ সাইন্স স্কোয়ারের প্যাটার্ন মধ্যে আছে তাহলে পুরো সাইন্স স্কোয়ারের উপর ডিপেন্ড করবে তাহলে ইউ এর 
मान कौन सर्वोच्च है जो सैंस स्कोयर थीटार मान सर्वोच्च है सैंस स्कोयर थीटार सर्वोच्च मान कत वन वन बसा दैन हाफ के ए स्कोयर मैं दुईटा थे सर्वोच्च बेहद शक्ति जिनटाई पाई सूतरा जिसटा सठीक ये बुझते परलम तेल एखे कि देखो एखे देखो गतिशक्ति गतिशक्ति मानी कि को बस्तु तरह गतर जो क्ज करार जो सामर्थ्य लाभ कर गतिशक्ति आगे थे जानी एकदम छोट बला जानी गति शक्ति के इज इक्ल टू हाफ एम भि तक क्या करें विर मान बसान विर हमें एक सूत्र जेने ना वि इक्स टू ओमेगा रूट ए स्कोयर माइनस एक्स स्कोयर बसिए दिन कि आसमेगा स्कोयर रूटा चले जाए शुद्ध ए स्कोयर माइनस एक्स स्कोयर अवश्य ब्राकेट दी है ब्राकेट दिल एखे बोलें एम ओमेगा स्कोयर मानी कि एम ओमेगा स्कोयर मानी क्या के इन्टू एक्स स्कोयर माइनस ए स्कोयर एट के भाव कारण ओमेगा स्कोयर इज इक्ल्स टू के बम एट सोर्ड दें हाँ तेल ये समीकरण पाइल यल गतिशक्त समीकरण जेखने गतिशक्ति स्मरण निर्भर करते एन गतिशक्त जो समय निर्भर कर रकम एक समीकरण देखते चाहिए कि करब किस करते हैं एखान आर आसब आर एस कि करब हाफ एम लिखब विर जो आकटा सूत्र छो ओमेगा कस ओमेगा प्लस डेल से हमें स्कोयर को एखे लिखब तेल कम आस ओमेगा स्कोयर ए स्कोयर कज स्कोयर ओमेगा प्लस डेल किस करी नहीं क्योंकि विर मान बसाई से तेल एम ओमेगा स्कोयर मानी कि के ए स्कोयर कज स्कोयर ओमेगा प्लस डेल तेल एट हलो गतिशक्त आकटा समीकरण ताकि देखी गतिशक्त सर्वोच्च मान कत सूतरा के मैक्स इज इक्स टू य जगह देखी ये के मान कार ओपर निर्भर करते एक्स स्कोयर ऊपर के मान कौन सर्वोच्च है जो एक्स स्कोयर मान सर्वनिम्न कारण से वियोग अवस्था आज एखे बोलें एक्स स्कोयर सर्वनिम्न मान कत जिरो आप नेगेटिव को भैल्यू बसाते पर बसाइल को लाभ नहीं स्कोयर हो पजिटिव हो जाए सूतरा सर्वनिम्न मान जिरो जदि एम एक्सर मान सर्वनिम्न जिरो बसिए दी तक थकबी कि हाफ के ए स्कोयर तर मान गतिशक्त सर्वोच्च मान हाफ के ए स्कोयर जेमन विभव शक्तर क्षेत्र देखे एन यीकरण देखिए आसे कि ना ये जैटा थे गतिशक्त कार ओपर निर्भर करते हैं टीयर ओपर क्योंकि टी दलबल सह कज स्कोयर पेटर मध्य आज है कज स्कोयर मान सर्वोच्च हम के मान सर्वोच्च है कज स्कोयर थिएटर सर्वोच्च मान कत वन जो वन बसिए दी तेल के मान ये जिनटाई थकबे सूतरा गतिशक्त सर्वोच्च मानो के के कस टू हाफ के ए स्कोयर तेल एन विभव शक्ति गतिशक्त व्यवहार कर मोट शक्ति बेर करब मोट शक्ति हमें जी मोट शक्ति बोलते हैं मोट जान्रिक शक्ति बोझाना हे तेल जानी मोट शक्ति इज इक्स टू यू प्लस के इंगलैंड इज इक्स टू यूनिटेड किंगडम ठीक है ओके तेल एबारूएर मान बसा यूएर मान कि पे हाफ के एक्स स्कोयर के मान कि पे हाफ के इंटू ए स्कोयर माइनस एक्स स्कोयर तेल कि करब एखे गुण करब हाफ के ए स्कोयर माइनस हाफ के एक्स स्कोयर काटे काटे चले जाए कि हाफ के ए स्कोयर ए असाधारण क्यों हाँ आप मोट शक्ति एखे कि पेलम हाफ के ए स्कोयर आप मैक्स के मैक्स एगुलर मान जे रखम पे मोट शक्त मानव क्यों एक ही रकम पे अच्छा हमें तो एखे एक्सर सूत्रगुलो दिए मोट शक्ति बेर कर लम टीएर सूत्रगुलो दिए कि मोट शक्ति बेर जाए ना तो एक क्ज करी आबार करी लेकिन आर इक्स टू यू प्लस के जेखने यू मानी कि छो हाफ के ए स्कोयर सैंस स्कोयर ओमेगा प्लस डेल ये मानी कि छो हाफ के ए स्कोयर कज स्कोयर ओमेगा प्लस डेल एखान कि कमन जाए हाफ के ए स्कोयर कमन जाए और ओमेगा प्लस डेल कमन जाए ना तो थे कि सैंस स्कोयर ओमेगा प्लस डेल प्लस कज स्कोयर ओमेगा प्लस डेल बोल तो सैंस स्कोयर थीटा प्लस कज स्कोयर थीटार मान कत वन वन हो गए यटाई थक सूतरा मोट सूतरा मोट शक्तर मान जो हाफ के ए स्कोयर यहाँ आबा प्रमाणित हलोता क्यों करलम 
প্রেয় শক্তি বের করলাম গতি শক্তি বের করলাম সেখান থেকে মোট শক্তি বের করলাম এইবার আমরা বিভিন্ন শক্তির লেখচিত্র দেখব ওকে গ্রাফ শুরু করার আগে একটা কথা বলে নেই আমরা ইউ এর সর্বোচ্চ মান দেখলাম গতি শক্তির সর্বোচ্চ মান দেখলাম তাহলে মোট শক্তির সর্বোচ্চ মান কত মোট শক্তির সূত্র কত হাফ কে এ স্কোয়ার মোট শক্তির সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান বলতে কি কিছু আছে নাই কারণ হাফ ধ্রুবক কে ধ্রুবক এ স্কোয়ার এটাও কিন্তু ধ্রুবক সুতরাং মোট শক্তি হবে ধ্রুবক তার মানে মোট এখানে স্পন্দন গতির ক্ষেত্রে শক্তিটা যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতা মেনে চলে এ নিয়ে আমরা একটা প্রশ্ন পরে সমাধান করব ওকে তাহলে আমরা গ্রাফে চলে আসি আমরা প্রথমে সময়ের সাপেক্ষে শক্তির গ্রাফ আঁকব শক্তি বলতে কোন শক্তি বিভব শক্তি গতি শক্তি মোট শক্তি তিনটাকে আমরা একটা গ্রাফে আঁকার চেষ্টা করব প্রথমে মোট শক্তি আঁকি আমরা মোট শক্তি কী দেখলাম হাফ কে এ স্কোয়ার এবং এটা হচ্ছে একটা ধ্রুবক সুতরাং আমরা যদি সময়ের সাপেক্ষে মোট শক্তির গ্রাফটা আঁকি আমরা কি পাবো এই টি অক্ষের সমান্তরাল একটা সরল রেখা পাবো ঠিক আছে যেটা মোট শক্তি নির্দেশ করে অর্থাৎ আমরা যদি মোট শক্তির গ্রাফটা আঁকি এরকম টি অক্ষের সমান্তরাল একটা সরল রেখা হবে এটাই মোট শক্তি ই ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা এইটার মধ্যেই আবার বিভব শক্তি গতি শক্তি দুইটাই আঁকবো তাহলে প্রথমে বিভব শক্তি আঁকি বিভব শক্তি যদি আঁকি বিভব শক্তির সমীক সমীকরণটা কীরকম ছিল বিভব শক্তি ছিল হাফ কে এ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল আমরা এখানে ডেলের মানটা জিরো ধরে নেব হ্যাঁ জিরো ধরে নিলে কি হবে আমরা জিরো থেকে শুরু করতে পারবো গ্রাফটা সাম্যাবস্থা থেকে আমরা যখন স্মরণের লেখচিত্র বা বেগের লেখচিত্র এঁকেছিলাম সেই ক্ষেত্রে ডেলের মানটা জিরো ধরাই ছিল কিন্তু আমরা সেখানে জিরোটা ভ্যানিশ করি নেই ওকে সমস্যা নেই ওকে তাহলে গ্রাফটা বিভব শক্তির গ্রাফ আঁকবো বিভব শক্তির গ্রাফটা কীরকম হবে সায়েন্স স্কোয়ারের গ্রাফ যেরকম হয় সেরকম আমরা সায়েন্স থিটার গ্রাফ কীরকম দেখেছিলাম সায়েন্স থিটার গ্রাফ দেখেছিলাম জিরো থেকে শুরু হয় এরকম হয় কারণ সায়েন্স থিটার মান প্লাস ওয়ান সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মান মাইনাস ওয়ান মানে উপরেও যাবে নিচেও যাবে কিন্তু যদি আমরা এটাকে স্কোয়ার করে দেই স্কোয়ার করলে কিন্তু সেটার কোনো নেগেটিভ ভ্যালু আমরা পাবো না সুতরাং সায়েন্স স্কোয়ার থিটার যে গ্রাফ হবে সেই গ্রাফটা নিচের দিকে যাবে না পুরোটাই এই উপরের দিকে থাকবে অর্থাৎ প্রথম চতুর্ভাগে আমরা গ্রাফটা আঁকবো তাহলে সায়েন্স স্কোয়ারের গ্রাফটা তাহলে কেমন হবে শুরু হবে জিরো থেকে এবং সে এইভাবে করে যাবে ঠিক আছে সায়েন্স স্কোয়ার থিটার গ্রাফ তাহলে যে জিনিসটা পেলাম এটাই হলো আমার বিভব শক্তির লেখচিত্র আচ্ছা এটা যে বিভব শক্তি হইল বিভব শক্তির সর্বোচ্চ মান আমরা যেন কী জেনেছিলাম হাফ কে এ স্কোয়ার তাহলে আমরা একটু দেখি এটা হলো কি না বিভব শক্তির গ্রাফটা শুরু হয়েছে এখান থেকে তাহলে এখানে শক্তির মান কত জিরো এই জায়গাটাতেও শক্তির মান জিরো এখানেও শক্তির মান জিরো আবার এই জায়গাটাতে শক্তির মান ম্যাক্সিমাম 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 এবং ম্যাক্সিমাম মানে কি এই জায়গাটাতে এই জায়গায় মানে কি ই এর দাগ বরাবর পৌঁছালো না আর ই এর মান মানে কিন্তু হাফ কে এ স্কোয়ার অর্থাৎ বিভব শক্তি সর্বোচ্চ মান ই পর্যন্ত আসলো মানে হাফ কে এ স্কোয়ার হলো সুতরাং আমাদের সমীকরণের সাথে বা মানের সাথে গ্রাফটা কিন্তু মিলে গেল আচ্ছা তাহলে এবার আমরা কি করব গতি শক্তির গ্রাফ আঁকবো গতি শক্তির সমীকরণটা কি ছিল হাফ কে এ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল এই জায়গাটাতেও আমরা ডেলের মান জিরো ধরে নেব তাহলে এবার যদি আমরা গ্রাফটা আঁকি গ্রাফটা কীরকম হবে কজ স্কোয়ার থিটার গ্রাফ যেমন হয় সেরকম হবে অর্থাৎ কজের গ্রাফটা শুরু হইতো উপর থেকে এবং এইভাবে সে যাইত তাহলে এখানে কোনো নেগেটিভ ভ্যালু যেহেতু আমরা পাবো না এটাও নিচের দিকে যাবে না পুরোটাই উপরের দিকে থাকবে অর্থাৎ এই জায়গা থেকে শুরু হবে গ্রাফটা হবে এরকম একটা গ্রাফ হবে মোটামুটি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এই যে জিনিসটা পাইলাম এটা হবে গতি শক্তির গ্রাফ কারণ এই যে এই জায়গাটাতে যখন সাম্য অবস্থায় তখন গতি শক্তির মান সর্বোচ্চ যখন বিস্তারে পৌঁছালো তখন গতি শক্তির মান আবার জিরো হয়ে গেল জিরো সর্বোচ্চ জিরো সর্বোচ্চ এবং গতি শক্তির মানও কিন্তু ই পর্যন্ত পৌঁছালো মানে হাফ কে এ স্কোয়ার হলো এবং এটাই কিন্তু আমরা তখন দেখেছিলাম তাহলে এখন গ্রাফের মধ্যে যদি আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখাতে চাই তাহলে কিভাবে দেখাবো তাহলে গ্রাফে পর্যায়কাল কোন পর্যন্ত আমরা জানি একটা পূর্ণ স্পন্দন পরে পর্যায়কাল পাওয়া যায় তাহলে এখানে একটা পূর্ণ স্পন্দন বলতে আমি কোন পর্যন্ত যাব একটা পূর্ণ স্পন্দন মানে হলো এই জায়গাটা ওকে একটা পূর্ণ স্পন্দন মানে হলো এই জায়গাটা তাহলে এই জায়গায় হবে সময় টি এই জায়গায় হবে সময় হাফ টি এখন বলতে পারেন যে ভাইয়া একটা পূর্ণ স্পন্দন এখান একটা পূর্ণ স্পন্দন তো এখানেই শেষ হয়ে গেল এবং এখান থেকে আবার আগের মতো করে যাত্রা শুরু করছে বিষয়টা আসলে এরকম না বিষয়টা যখন এটা সায়েন্স থিটার গ্রাফ ছিল তখন আমরা এভাবে এঁকেছিলাম সেখানে টি ছিল কোথায় এখানে 
जो हम स्कोयर कर स्कोयर करार फले अंशा आज है ये जिसटा आरोप ऊपरे उठे गए ये जिनटा आरोप ऊपरे उठे गए तो टीयर मान कि अवस्थान कि चेन्ज है टीयर अवस्थान क्योंकि चेन्ज होना तो जो आप स्कोयर करब तक दुईटा लुप पर टीटा बसा दुईटा लुप पर टीटा बसाइल यटार हाफ एक आो हाफ ठीक है तो दुईटा लुप पर टीटा बसाइल ये कर समय देखते पाब तेल एक ही ग्राफर मध्य एक ही ग्राफ कागजर मध्य तीन टे जिन ग्राफ देखल ये लाल कलर का हे विभव शक्ति नील कलर का हे गतिशक्ति विभव शक्ति यू नील कलर का हे गतिशक्ति के ए कलो जो दागटा आता हलो मोट शक्ति कलो कलिदा लिखी तेल सुविधा है हाफ के ए स्कोर ये समय सपेक्षे मोट तीन प्रकार शक्त एक ग्राफ आँकते सरणर सपेक्षे एक ग्राफ आँकब सरण सपेक्षे ग्राफ आँकले क्यों और असीम पर्त विस्तृत होना एट निर्दिष्ट सीमार मध्य थको तेल सर्वप्रथम सरण सपेक्षे मोट शक्त ग्राफ टा आँकी मोट शक्ति क्योंकि सब समय ध्रुवक से सरण सपेक्षे हम टीएर सपेक्षे हम जेहतु ध्रुवक से क्यों से अक्षर समान एक सरल रेखा है तेल प्रथम मोट शक्त ग्राफ टा आँक समानल हलो मोटामुटी हो तेल ये ग्राफ्ट पाइल एट हे मोट शक्तर ग्राफ इ e, इज e इक्स टू हाफ के ए स्कोर तेल एबार् करब विभव शक्तर ग्राफ्ट आँक विभव शक्त ग्राफ्ट कैमन है आप विभव शक्त समीकरण इू इक्स टू हाफ के एक्स स्कोयर तेल एखान एक जिन खेल करी एखे जो एक्सर मान जिरो बसा तक शक्त मान क्यों जिरो है जो आप एक्सर मान मैक्सिमाम बसा यूर मान क्यों मैक्सिमाम सूतरा एखान दुईटा सीमस्थ मान विवेचना कर लम जो एक्स जिरो तक विभव शक्ति जिरो जो एक्स सर्वोच्च तक विभव शक्ति सर्वोच्च मान ये तेल ग्राफ्ट कैमन है और एक परावृत्त समीकरण क्यों हाँ परावृत्त समीकरण तेल ग्राफ्ट ए रकम एक ग्राफ है विभव शक्तर ग्राफ ठीक है तेल को विभव शक्ति को गतिशक्ति से जगह देखले ही बुझते पर ग्राफ्ट मूल बिंदु दिए ही जाता है विभव शक्ति ओके तेल एबार् गतिशक्त ग्राफ क्यों पाँच जो गतिशक्त समीकरण लिखी तेल की है ए रकम है हाफ के ए स्कोयर माइनस एक्स स्कोयर अर्थात हमें जो एखे एक्सर मान जिरो बसा मैं मूल बिंदु पाब एक्सर मान जो जिरो बसाई तेल के एर माना कत है सर्वोच्च आसे तर मे जी जैगाटा एक्सर मान जिरो से ही जैगाटा गतिशक्त मान मैक्सिमाम मानी जैगाटा तो आबादी एखे एक्सर मान ए बसाई ए बसाइले क्योंकि शक्ति जिरो हो जाए मानी जख एक्सर मान ए तक गतिशक्त एखे जो माइनस ए तक क्योंकि एखे तेल एन जो ग्राफ्ट आँकी तेल कम ग्राफ्ट ए रकम एक ग्राफ है गतिशक्त ग्राफ ओके तेल ये पूरा जिन पाइल एटार मध्य हमें मोट शक्ति पाइल इ गतिशक्ति पाइल नीलकाली और विभव शक्ति पाइल लालकाली तेल ये जिनटा हे गतिशक्त ग्राफ और ये लाल डटेड लाइन हे विभव शक्त ग्राफ तेल एखे एक जिस खेल करी जैगाटा सरण जिरो मानी सम्यवस्था जैगाटा सरण मान हे ए मानी विस्तार डान दिक्कर विस्तार ये जैगाटा एक्सर मान हलो माइनस ए मानी बा दिक्कर विस्तार तेल एखे एक्सर मान माइनस ए थे ए थे एर मध्य थकने तेल देखते गतिशक्ति सर्वोच्च मान यंत आस मानी हाफ के ए स्कोयर विभव शक्त सर्वोच्च मानो क्यों ये आसे तेल युटा ग्राफ थे गतिशक्ति विभव शक्ति मोट शक्ति के यथाथ रूपे देखते पेल तेल आजकल लेकर ये पर्यत एर परवर्ती लेक्चारे सरल छंदित स्पंदन व्यवहार सम्पर्के जानब धन्यवाद सबा के Thank you.